നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സന്ധ്യ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തക്കാളിയും ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് സൈഡ് ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജിയാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണിത് ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് ദയവായി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ സബ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ തക്കാളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കരിവേപ്പില സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉഴുന്നും പരിപ്പ് കുറച്ച് ജീരകം കടുക് കായം മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു കടായി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമില് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് കായപ്പൊടി ജീരകം ഉഴുന്നു പരിപ്പ് ഇത്രയിടാം ഇനി കടുകൊന്ന് പൊട്ടണം കടുകും ജീരകവും ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടുകും ജീരകവും നല്ലോണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല ഈ സവാള ആഡ് ചെയ്യാം സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം കളർ ഒന്നും മാറാൻ പാടില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനേ പാടുള്ളൂ അതായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഉപ്പിട്ട് പരത്തി വെച്ച തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കാം അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നൂല് പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഉപ്പ് നമ്മൾ തക്കാളിയിൽ ഓൾറെഡി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയില് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വെള്ളം നന്നായി വറ്റി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അപ്പൊ സബ്ജി റെഡിയായി ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ ആൻഡ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലടിക്കാനും മറക്കരുത്
അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ